como una bomba de tiempo a punto de explotar, fue calificado de vertedero de Cerro Patacón por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro. Durante el lanzamiento de la campaña a Panamá, se ve mejor sin basura. El problema de la basura ya no es un problema solamente aquí en Panamá, en donde hay que decirlo, la autoridad de aseo ha heredado una bomba de tiempo que se llama Cerro Patacón, que es un perfecto desastre y va en cualquier momento a hacer explosión. Y ya se está empezando a atender y a buscar las medidas para poder remediarlo y atenderlo. Pero se, entre muchas otras cosas que se heredaron en mal estado, esta es una de las más peligrosas. Porque el problema para la salud humana que significa Cerro Patacón es de una gravedad y una profundidad tremenda. Se trata de una campaña donde interviene la empresa privada, sociedad civil y el gobierno para construir un país más limpio y saludable. 8 millones de toneladas llegan a los océanos todos los años, el equivalente a dos camiones de basura por minuto, vertiendo plásticos. Todo esto afecta a los mamíferos marinos, aves, no da más el tema. Estamos ahogando los océanos en plásticos. Eh, si van a costar el esto un horror, pero ¿cuántos aquí salimos con el termo retornable? No sé. Yo sigo viendo reuniones con botellas plásticas. Tenemos que cortar. En Mar Viva sí, el, el reciclaje no es la opción. Nuestra primera R es la reducción. Grecia, yo tenía que decir esto porque, nada, me voy para el súper, bolsa de tela y no hay excusa. No es que las tengo en el auto, entonces tengo miles en el auto, baja a la bolsa y vuelve y haz tu súper como debe ser. Es una cuestión de hacerlo una y otra vez y así vamos a lograr los cambios. Navarro indicó que ya existe un plan para la incineración de la basura en el área metropolitana que podría ejecutarse para el 2026. En donde en conjunto con las alcaldías nos estamos poniendo de acuerdo para un proyecto de APP en el cual podamos garantizar un servicio de recolección eficiente, suficientes recipientes de basura ubicados en todos los puntos donde se requieren a nivel nacional, Rutas de recolección buen, con buena difusión, estamos estudiando varias alternativas para ello. Una de ellas puede ser el poder incinerar la basura del de área metro de Panamá para generar energía con, a partir de estos desperdicios. Pero también hace falta la sensibilización de las personas a no arrojar botellas prácticas ni basura a la calle. Ariel Ríos, Telemetro Reporta.